Bienvenue dans ce donc, right. euh, um, premier jour du 34C3. Euh, Aujourd'hui, la traduction française. Next lecture est here is, is um, from Artem. Um, uh, next to the fact uh, that he's. Uh, cette session sur le uh, uh, first day exploit dev. How would I spell it? Earning a, <laughs> earning a nice Artem amount of money probably at a, at a lab uh, that's quite renowned in the world as Kaspersky and from that point on, um, he's not just uh, looking in this lecture to exploit uh, development for uh, Cisco stuff. We all suffered from this Donc last year, or we all heard about it, and don't know the impact maybe, uh, but he's going to explain uh, us the work he did on that field. Uh, um, so please, can I ask you all a warm welcoming uh, applause? For Artem Kotradenko, do you? Uh, you got almost right. <laughs> okay, good. Please give him a warm applause and start. Hello, everyone. Uh, so excited to finally be able to attend Chaos Communication Congress. Very happy to see you all. So without further ado, let's jump into some practical iOS exploitation. So a um, few words about myself. Uh, my name is Artem. Uh, I do stuff, mostly security related stuff. But mostly my areas of expertise are penetration tests, both internal and external. Et euh, à ce niveau-là, et cette présentation, c'est euh, un peu euh, la continuité de euh, euh, la présentation que j'ai faite à Defcon. Euh, donc, je vais vous récapituler ce qui s'est passé plus tôt cette année. Donc, 2017 euh, a été marqué par plusieurs vulnérabilités au niveau de, des appareils Cisco iOS. Donc, on a eu trois euh, euh, principaux... Euh, principale vulnérabilité. La première, c'est au niveau du euh, Cluster Management Protocol, euh, donc par rapport à l'authentification par Telnet du, de l'exécution du code euh, à distance. La deuxième, c'est euh, la partie SNMP. Euh, et ce sont les deux euh, vulnérabilités qu'on va couvrir dans cette présentation. Et euh, la troisième, qui concerne la DHCP, n'est pas encore et encore en cours de recherche. Donc, je vais pouvoir vous montrer. Euh, une démo en live pour euh, l'exploitation justement de, euh, de cette vulnérabilité SNMP. Mais d'abord, commençons par euh, la première, euh, la, la faille Telnet. Donc en, le 26 mars 2017, on a eu une annonce de Cisco comme quoi euh, énormément de modèles de switch Cisco ont été touchés par euh, euh, une, la faille, une, une faille de sécurité et qui, euh, voilà, on n'a pas eu de, de résolution pour l'instant. Premier, euh, les, les, les aspects de la vulnérabilité étaient euh, euh, comme suit. Donc, les, on, peut, on peut créer un cluster avec les switches Cisco et il y a un, un, un protocole de management du cluster qui est basé sur le protocole Telnet. Donc, l'option Telnet est parsée euh, sans considérer si le switch est en mode cluster ou pas. Donc, le, la gestion de ce protocole incorrect euh, entraîne un overflow au niveau du switch. Donc, qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette vulnérabilité Que euh, la recherche euh, de au, côté Cisco euh, a été ont, ont été euh, relisées par euh, WikiLeaks. La plupart des informations sont sorties euh, sur WikiLeaks et euh, montrant que les systèmes Cisco étaient euh, impactés également. Donc euh, on, peut, tu peux, on peut aller voir sur Wikileaks pour euh, lire euh, les informations particulières. Et voilà les notes euh, d'un ingénieur qui testait euh, cet euh, cette exploit justement. Donc on a euh, les informations ici encore sur le leaks. Donc on a plusieurs modes d'interaction. Par exemple, euh, un hacker peut se connecter en telnet sur le service euh, d'overflow 
et euh, il peut être présenté à, à une shell pour euh, se connecter. Et le deuxième mode, c'est toutes les connexions sub subséquentes de, de Antelnet seront faites sans utiliser les credentials. Donc euh, une, euh, la recherche complète a été présentée à la DEFCON 25 sur euh, le, un Cisco Catalyst 2960 comme euh, cible et euh, on a présenté un, un, le, les informations sur l'exploit et euh, la manière dont on peut débugger. Vous pouvez regarder sur euh, la vidéo euh, YouTube et mon blog post euh, ainsi que mon GitHub pour voir euh, comment j'ai le code exécuté pour exploiter cette, euh, cette vulnérabilité. Mais euh, moi j'aimerais vous parler plus en détail du, euh, deuxième, de la deuxième vulnérabilité qui concerne le protocole SNMP. Donc la principale motivation euh, que j'ai eue, c'est que euh, en, en créant un scan Nmap, euh, un, un, une community par défaut euh, était disponible sur un, un, Cisco, sur un switch Cisco. Donc euh, le but était d'avoir accès à, au réseau interne. Donc euh, le, 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 le hacker a besoin de... Euh, d'accès read-only en SNMP pour pouvoir accéder au, euh, au, au switch. Donc euh, on a un Cisco 2911, un routeur, euh, un appareil typique présent dans beaucoup de réseaux. On a un, un MIPS, une architecture MIPS euh, Big Indian. On n'a pas d'outils de, de, debugging disponibles et c'est intéressant euh, que le, le firmware est relativement récent pour ce routeur. Donc, ça peut être intéressant de regarder euh, les mécanismes de défense interne utilisés par Cisco et iOS. Quand je dis qu'il est relativement récent, mais en fait, il n'est pas fin, en fin de support, c'est qu'il n'est plus supporté. Ça reste un équipement qui est relativement utilisé de manière extrêmement couramment. On a au moins 3000 devices disponibles sur la communauté publique pour ce device. Donc, euh, euh, tous ces devices sont, sont vulnérables au overflow SNMP et est-ce qu'on peut utiliser un code, un, un, une exécution à distance euh, pour ces devices Donc, voilà, le challenge est accepté et on va voir comment on peut faire marcher ça. Donc, SNMP euh, vient avec euh, pas mal d'abréviations comme MIB euh, pour Management Information Based et c'est une sorte de collection d'options qui peuvent être monitorées par SNMP sur un device. Donc, euh, le management, le MIB, euh, a des identifiants pour les objets. Par exemple, euh, vous savez tous que une imprimante utilise SNMP pour, euh, euh, pour monitorer le niveau d'encre dans les cartouches. Dans les cartouches. Donc, ça vous donne le pourcentage de d'encre disponible dans vos cartouches. C'est un exemple de la manière dont ça fonctionne. Donc ça ressemble, le, les MIB ressemblent à un, une arborescence. Donc on a les, les éléments principaux en haut, et ensuite on a tous les objets et les groupes d'objets qui peuvent être interrogés. Donc on va regarder les, les requests uh, GET SNMP. Donc c'est... Euh, il, il vous faut, pour pouvoir euh, euh, faire des requêtes, il vous faut juste le, la, la community euh, read-only euh, et euh, le string community read-only pour pouvoir euh, récupérer les, les informations. Ici, par exemple, on a la version euh, du routeur avec euh, le, le champ de description et on peut aussi utiliser euh, une commande Linux toute simple comme snmp get. Donc d'abord, avant de créer un exploit, on a un point de départ. 
Donc, euh, quelles informations on a Donc, euh, le, les, les, euh, on sait qu'on a 9 vulnérabilités au niveau des MIPS. Et on a juste besoin de la communauté read-only. Donc, pour faire le, le fuzzing, j'utilise SCAPI. C'est un outil, un, un toolkit qui permet de travailler avec des protocoles réseau. Et ici, euh, je, je crée un identifiant objet valide qui répond à une, à une certaine description, à une, un objet de l'identifiant. Et ensuite, euh, euh, je crée un, un paquet UDP à l'intérieur de, euh, de la communauté SNMP avec un identifiant objet. Bien sûr, ça ne va pas déclencher l'overflow parce que l'objet est euh, parfaitement correct. Donc euh, voilà, on veut que le routeur réponde à cet objet. Donc on a plusieurs possibilités. On peut prendre le firmware euh, et extraire toutes les valeurs du firmware euh, en, en fichier texte. C'est très facile à gréper. Euh, une autre manière est de regarder les MIB qui sont vulnérables et euh, qui sont spécifiés dans l'advisory, sur le site internet. Euh, et on peut voir tous les identifiants euh, affectés euh, au niveau du site, du site internet, sur l'arborescence du, du MIB. Donc euh, le protocole euh, euh, le, pro le protocole nous concerne pas, parce que ce n'est pas un, un, une partie de notre, notre exploit. Donc on a notre OID, notre Object Identifier. Ça, c'est la requête qui a fait crasher euh, le routeur. Donc si on, connecte, euh, si on se connecte au switch avec un câble série pour vérifier on voit, et qu'on a eu un crash, on va voir euh, cette trace ici, cette information. On a une, une, euh, un programme counter euh, corrompu. Et ici, on voit euh, également le, euh, les informations les, du, au niveau des clés de registre qui, euh, qui sont apparues au moment du crash. Donc ici, on voit qu'on a le, le contrôle de, du, du, des, des compteurs euh, du, du registre et du programme. S0, S3, S4, S7. Euh, donc on, on, a, on sait aussi qu'on a 60 bytes en plus au niveau du stack. Donc on sait, euh, voilà, donc on, on, comment, euh, comment est-ce qu'on arrive à, à exécuter euh, du, call, du code shed directement au niveau du stack Est-ce qu'on peut... Euh, accéder au stack Est-ce que le caching est activé Est-ce que euh, le cache est un problème pour nous Est-ce qu'on peut euh, écrire euh, du code, des sections de code Est-ce que l'intégrité du code est vérifiée ou pas Mais euh, ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on peut re, euh, renvoyer du code d'exécution euh, vers le processus SNMP si vous avez une erreur ou quelque chose qui se passe au niveau de l'iOS, le Cisco iOS peut cracher. Un des indicateurs d'une de, compromission du système sera un chargement du système. Donc il va falloir créer une vulnérabilité qui ne va pas faire cracher le service SNMP. Donc je vais vous euh, parler de, de recherches précédentes qui ont été effectuées au niveau d'iOS. Euh, donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais euh, vous pouvez euh, vérifier par exemple l'exploitation euh, des routeurs qui ont été faites par FX, Félix Lindner, euh, et euh, Cisco iOS Shellcode All-in-One par Georges Nosenko, qui vous montre euh, exactement comment euh, iOS fonctionne au niveau des exploits. Et euh, la troisième ressource, comment euh, cuisiner Cisco, how to cook Cisco, euh, euh, développement d'exploits, de vulnérabilités pour euh, 
Cisco iOS par Georges Nosenko également. Donc, si on devait parler comment fonctionne iOS, iOS fonctionne comme un, un binaire unique tournant en mémoire. C'est un unique fichier ELF qui est chargé au démarrage. Pas d'API, pas de symbole, rien du tout. Ça peut être difficile à utiliser parce que parce qu'en raison, en en raison des différentes versions, on peut avoir des différences d'offset et donc on peut avoir des problèmes pour faire fonctionner différentes versions d'iOS ensemble. Donc, on peut utiliser une commande de copie pour euh, charger un, un firmware en TFTP ou en FTP. Uh, that does the unpacking. Le, la première étape consistera à décompresser le paquet que l'on va uploader. Le résultat de la décompression sera impliqué. Autre chose. Autre chose. Donc quand iOS load le firmware, il map la mémoire sur 400F000. Et ça c'est important parce que pour avoir les, les, les références correspondantes, il faut pouvoir mapper ça au 40. Et ensuite derrière, on peut avoir les, les, les xref corrects par rapport aux, aux différentes requêtes. It will not suffice to only have Mais pour, euh, pour créer une vulnérabilité, ce n'est pas suffisant euh, d'utiliser toutes ces références, etc. Donc euh, c'est important de créer un environnement de debugging. Et, Uh, iOS peut être débugué facilement par, uh, par le biais d'un port série. Et il y a une commande uh, uh, JDB kernel uh, qui permet d'accéder au serveur JDB uh, sur le device en interne. Mais c'était en tout cas parce que la fonctionnalité a été supprimée dans les nouvelles versions uh, d'iOS. Mais il y a quand même une manière pour activer JDB. Il suffit de rebooter le device, envoyer une, une séquence d'escape au device euh, sur la ligne série et ça vous euh, amènera sur la, 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 ROM, la shell du ROM, euh, ROM, mon, ROM Monitor Shell. Donc c'est une... une euh, une option de boot euh, ultra simple qui vous permet de booter manuellement votre firmware. Donc avec le flag, et ça vous permettra de lancer euh, l'intégralité du firmware sur le GDB. Et euh, une fois que le firmware sera loadé, le GDB fonctionnera. Et maintenant, on peut réutiliser, euh, on peut utiliser GDB, euh, notre GDB préféré, et euh, débugger iOS par le port série. Donc iOS utilise un subset euh, de commandes différents pour GDB. Euh, on a un GDB server side, mais euh, on n'a pas de on n'a pas de d'outils de debugging côté client de Cisco publiquement voilà c'est les ingénieurs Cisco le support Cisco qui doit s'en occuper même s'il y a eu pas mal d'efforts au niveau de la communauté pour créer des outils ou des des processus pour débugger iOS 
Et si on, euh, on cherchait un moyen de débugger Cisco IOS, il y a pas mal de, de tutos disponibles, euh, comme patcher une ancienne version de GDB qui euh, supporte toujours IOS, mais ça ne marche pas. Et je l'ai essayé, mais la seule chose que je pouvais faire, c'était lire la mémoire, faire du, euh, du tracing, mais ça ne marche pas. Voilà. Un autre moyen, c'est d'utiliser... Euh, un, un outil sympa qui s'appelle IODID, euh, c'est un, un, un débugger graphique qu'on voit sur l'écran, ça fonctionne vraiment, c'est un super outil, mais euh, le problème c'est que ça supporte uniquement les architectures PowerPC. Euh, donc il y a besoin sûrement de beaucoup de patching pour un device spécifique pour le faire fonctionner. Ouais. Et le, la dernière possibilité c'est créer votre propre debugger. Et donc pour ça, il faut euh, connaître euh, les commandes que supporte Cisco. Donc on peut faire un read euh, de la mémoire, une lecture mémoire, écriture mémoire, euh, euh, lister les instructions, euh, lire et écrire les commandes de registre. Donc on a des exemples de commandes, c'est euh, assez simple euh, de créer un debugger parce que toutes les commandes sont envoyées en, en texte, en lisible, euh, au, euh, par le biais de la connexion série. Donc de cette manière, j'ai pu euh, créer un script Python avec Capstone assez rapidement pour pouvoir débugger iOS. On peut inspecter les registres, il y a une gestion des, des, des breakpoints. Euh, on peut avancer, reculer et éventuellement vider la mémoire. Pour trouver l'endroit où le SMP overflow avait lieu, il suffit de suivre les, les chaînes XREF et, et, et de les suivre jusqu'au crash. Mais une manière plus efficace de le faire euh, est de, de crasher la device et d'inspecter la stack une fois que la, 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 la machine a déjà craché. Certaines, certaines fonctions retourneront des adresses et voire même vous rendront la main. Et vous indiqueront où se trouve le crash. En fait, le crash avait lieu quelque part entre les adresses 0 euh, et 6. Et, dans, et on avait la valeur dans, les, dans le registre RA. Il faut savoir que presque toutes les fonctions dans, Mix, dans MIPS euh, re, retournent une valeur. Donc nous avions de l'espace dans la stack et suffisamment pour, pour placer en fait un, un code shell et pour le faire exécuter peut-être. Ce problème c'est que la stack est quelque chose d'imprévisible. Il n'y a pas d'espace à louer normalement dans la stack dans le firmware. Il n'y a pas d'instruction dans la stack qui permette d'adresser un espace particulier. Pas d'instruction à LSR. Ce qui signifie qu'on on ne saurait pas à quelle adresse sauter pour exécuter du code. La partie data est... La partie data est, est, est divisée en plusieurs offsets et on pourrait cracher à partir, dès qu'on commencerait à exécuter du code. 
Donc, c'est à propos d'ASLR. C'est la première fois que je, je voyais cette randomisation au niveau d'iOS dans les, les, les vulnérabilités que j'ai vues avant et les problèmes. On parlait de diversité des firmware, donc il y avait tellement de versions de firmware et pour exploiter une, une vulnérabilité, on ne pouvait pas vraiment aller directement vers le code à cause de toutes ces versions de firmware qui ont été faites par plein de personnes différentes. Mais ici, on a, euh, on voit l'ASLR le, le, avec euh, la partie texte et la partie data qui sont loadés avec deux offsets différents euh, après chaque reboot. La deuxième chose euh, après l'offset, c'est la partie caching des données. Donc, euh, tout est écrit euh, dans le cache et uh, we get, uh, executing, uh, instructions which on a uh, la partie uh, garbage instruction qui, uh, qui est envoyée au cache uh, so uh, derrière, au stack derrière. Well, it's not, it's a, it's a cache, Donc, but, uh, ce n'est pas un problème d'exécution de, de code, uh, c'est un problème d'utilisation du cache. Et uh, le... So, uh, but unfortunately, we still have ASLR, so we uh, can really jump to uh, on peut anything because it's not Donc, on ne peut pas réellement sauter à n'importe quel offset. Par contre, il va falloir trouver une autre technique. C'est une rescue. So, this little piece of software that gets loaded before the actual firmware. Uh, Might actually help us. Ce, cette petite fonction pourrait nous aider. C'est une fonction de la ROM, du firmware. Et la partie sympa de, 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 ce ROM, de cette partie de ROMON nous permet de ré récupérer une adresse. Vous allez avoir un stack trace révélant l'adresse du ROM monitor. And what's, uh, the most interesting thing le plus intéressant, c'est que Roman est, est localisé à BFC000. Et en fait, on peut réutiliser son code pour, pour, le, pour le rappeler au niveau du debugger. Il suffit de le télécharger pour récupérer une bonne version. Il se trouve que Roman se repositionne toujours au même endroit en mémoire malgré les différents reboots. Ça veut dire qu'il euh, peut être utilisé pour créer une chaîne ROP. On peut aller sur Roman à une adresse fixe, un offset fixe, using the code reuse technique en utilisant une, une réutilisation de code, créer, créer une chaîne d'écriture ROP et ensuite, euh, et ensuite euh, avec euh, la réutilisation de code, en fait, remplir la stack jusqu'à euh, faire exécuter du code par le service SNMP. C'est important parce qu'on va uniquement exécuter 4 bits, donc euh, c'est important, de, on ne va pas pouvoir euh, réécrire tout un firmware. Et une fois qu'on a, euh, qu a réécrit ça, on va, qu on a écrit ça dans la mémoire, on va passer au niveau du shell code. Donc voilà comment ça fonctionne. On... Euh, on on, set, on fait l'overflow au niveau du ROM mon, ensuite on, on va sur, le, sur la partie ROM monitor, ensuite derrière on fait euh, l'écriture le, le, de 4 bits euh, juste euh, avant la section texte pour pouvoir euh, 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 récupérer les informations euh, SNMP. Donc voilà, euh, on voit ici euh, le, le flux euh, de comment on, on écrit euh, euh, notre exploit. Donc qu'est-ce que ROP Un peu plus d'informations sur euh, la partie Return Object 
Oriented Programming. Donc l'idée derrière, c'est euh, de ne pas exécuter euh, le code shell directement, mais d'utiliser euh, le code au niveau euh, du binaire pour exécuter euh, des informations. Donc, The code that you're reusing. Donc on utilise le stack euh, comme une source de données avec euh, les, les, les instructions euh, qui sont utilisées. Donc en fait on, on utilise des gadgets euh, qui sont enchaînés euh, les unes avec les autres en utilisant euh, les instructions de euh, jump call red. Donc il y a deux actions, il faut qu'ils qu exécutent euh, le payload et euh, il faut aussi qu'ils transfèrent euh, les instructions euh, ou qu'ils qu contiennent les informations euh, pour le transfert euh, du flot d'exécution vers le gadget suivant. Les problèmes, euh, les limitations au niveau de, de ROP, c'est qu'on n'a pas tant de gadgets que ça de disponibles, on a une... Et, euh, la plupart euh, euh, des gadgets modifient euh, le, le frame du stack euh, et la plupart des, des gadgets font 200 euh, kilobytes. Et la plupart sont des applogs fonctionnels qui modifient euh, le frame du stack. Euh, ils, ils suppriment des variables locales avant de euh, récupérer les, euh, les fonctions euh, associées. Et du coup, c'est important parce que ça peut facilement cracher le, la vulnérabilité que vous essayez d'exploiter. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ROP Pas mal de choses, mais la plupart du temps, euh, on utilise pour faire des lectures, euh, des écritures arbitraires en mémoire, euh, ce qui peut amener à un, une exécution de code arbitraire. Euh, donc l'idée, c'est de trouver un gadget qui envoie des valeurs, qui note des valeurs euh, du stack au niveau des registres. Donc par exemple, on a euh, un registre euh, V0 qui contient les valeurs qu'on veut écrire et un autre gadget qui s'appelle S0 qui a les adresses que l'on veut écrire. Donc... On veut, euh, en fin de compte, trouver un gadget qui va aussi loader des informations du stack euh, pour aller vers le gadget suivant. Donc, on n'est pas obligé de checker ces gadgets manuellement. Il euh, y a pas mal de tools euh, comme euh, Ropper, par exemple, qu'on trouve sur GitHub. Euh, et euh, avec des instructions adéquates et qui va vous permettre de, euh, euh, de construire votre euh, rope chain, la rope chain nécessaire avec les gadgets nécessaires. Maintenant, la prochaine étape euh, au niveau de comment les rope chains fonctionnent dans notre, euh, dans notre vulnérabilité et après on va passer à la démo. Donc voilà un stack euh, parfaitement sain. Euh, un avec un frame. Donc on a des variables locales au niveau du stack, on a une adresse de retour et on a une fonction euh, vulnérable euh, au niveau euh, de notre variable locale. Donc voilà ce qui se passe une fois qu'on applique notre, euh, notre Europe. Donc on fait un overflow au niveau des variables locales et ces variables sont probablement écrites dans S0 et SX dans les, euh, les registres généraux. Mais on a aussi euh, la partie qui va passer au niveau du ROM monitor. On a 60 bits et après on va euh, passer au niveau... Euh, Uh, OID. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre la valeur de S0, on contrôle la valeur de S0 et on la déplace dans le registre V0. Donc c'est uniquement euh, pour ça, parce qu'on n'a pas d'autres gadgets qui utilisent euh, la valeur S0 pour écrire des données. Donc on est obligé d'utiliser la valeur de registre V0. Ici, on voit qu'on a l'adresse de retour qu'on load euh, au niveau de S0 également, et on a aussi l'adresse euh, au niveau de ROP euh, Data 2 euh, qui, qui revient.
stops executing, we have um, uh, S0 points to a memory. We want to write Maintenant, on a S0 qui uh, pointe vers la mémoire. V0 qui contient 4 uh, octets so juste avant uh, la section de code qui nous intéresse. Gadget that is performing the uh, arbitrary write is le gadget va s'occuper de l'écriture à partir de V0 à un pointeur, de un pointeur référencé dans A0. La dernière chose, ça va être de rendre le contrôle après l'exécution du gadget. Et pour ça, il va falloir lancer l'exploit plusieurs fois. Ça signifie au final le, le, le process risque de faire cracher. Si. Donc on cherche des valeurs qui vont permettre de déplacer le, le pointeur euh, vers le bas pour avoir un stack parfaitement sain. Et euh, on a également euh, les valeurs de, de retour. Euh, euh, RA euh, qui euh, symbolise so notre, euh, notre adresse de retour de la fonction euh, valide. Donc de cette manière, on peut euh, créer euh, une écriture de, euh, de 4 bits euh, sans problème et on peut le refaire plusieurs fois. Euh, et la, la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on fait un overflow euh, du stack euh, encore une fois, et ensuite on, euh, on va vers le, le code shell. Donc ce qui nous fait passer à la partie euh, shell code. Donc la, le, le, la section de code euh, est éditable. Donc il n'y a pas de raison euh, pourquoi on ne pourrait pas euh, envoyer du code euh, au niveau du shell code. Donc on voit ici euh, euh, qu'on a une, euh, une sorte d'authentification qui va aller vérifier euh, si, euh, euh, si euh, l'utilisateur le, le, mot de passe euh, est vérifié ou pas. Et donc par exemple ici, on peut créer une fonction qui va euh, accepter certains credentials euh, au niveau euh, de l'appareil. Donc ce que ce qu'il fait, uh, euh, le code shell inspecte euh, le, le stack et l'adresse la, de retour euh, pour calculer euh, l'adresse ASLR, l'offset de l'offset ASLR. Donc on veut euh, patcher quelque chose euh, au niveau de l'ASLR euh, et euh, ensuite il va écrire des zéros, euh, ce qui est une, euh, un check pour un mot de passe euh, euh, Telnet par exemple ou pour un, un mot de passe activé et ensuite il passe, euh, on va passer au niveau du service SNMP on va faire passer ça au niveau du service SNMP donc maintenant on va faire une démo on va voir si je vais pouvoir vous faire une démo en live Alrighty. Bon, on y va. So, here we have the Ici, nous, connection, nous avons uh, to the device. la connexion à l'équipement. On a accès au shell. So what we do now, we Maintenant, ce qu'on uh, va faire, on va, sure on va regarder le password au niveau de Telnet. So ok, mauvais password. Ok. What we do now, on génère des invalides password. Uh, Et là maintenant on va lancer l'exploit. En, en paramètre, il faut indiquer le, le, la communauté. So this is the shell code I was talking about that patches the code voilà. flow. C'est le code shell que, que, dont je parlais que je vais utiliser.
So let's try it. C'est bon. Slow. So here you see that we initiate writing the four bytes. On a commencé à écrire des séquences de quatre octets, des, des sections de texte, que, et en fait, basically this writes the shell code into the memory. So on est en train d'écrire progressivement le shell code à l'intérieur de la mémoire en utilisant cette, cette vulnérabilité. Ensuite, on pourra directement sauter à l'adresse où nous avons installé ce shell code et l'exécuter. So let's see. Voilà. Please do not crash. Allez, ne crache pas. So, yes. C'est bon. So back to the slides. Revenons aux slides. And of course you can build a shell code that will unset this behavior and uh, Donc vous pouvez patch the process back to enable the password. Vous pouvez and écrire n'importe quel shell code et, et lui faire faire n'importe quoi. Mais cet exploit relève d'un niveau particulier de firmware et de Rommon. Et certains routeurs particuliers. Il n'y a pas tant de versions de, de Rommon euh, disponibles, il n'y en a que 5. Euh, seulement disponible pour les routeurs 28-11. Et il va falloir le faire cracher un paquet de fois avant de, de, de pouvoir charger du code. Donc euh, vu qu'on n'a que 5 versions, on peut éventuellement, euh, on le crachera maximum 4 fois avant d'avoir trouvé la bon, euh, le bon firmware. Donc les régions euh, au niveau des ROMMON, euh, donc on peut upgrader, euh, upgrader la, la ROMMON. Euh, on a une région spéciale pour upgrader, euh, un, un lieu spécial, et euh, la ROMMON est toujours euh, située avec le même offset. Donc même si on update euh, la ROMMON, la version read-only, sera toujours situé au même endroit euh, au, en, au, au BFC euh, 0, 0, 0. Donc, tous les tous tous les les les, les, les hauteurs qui ont été manufacturés euh, au même moment auront euh, euh, cette ROMMON au même endroit. Donc par exemple, euh, euh, on, peut le, on peut le vérifier au niveau du numéro de série. Donc euh, par exemple, mon, euh, mon routeur ici a euh, la version de firmware euh, par rapport à l'endroit où il a été manufacturé à l'année. Donc euh, pour, euh, euh, pour résumer tout ça, euh, ne laissez jamais les mots de passe par défaut, n'utilisez jamais les communautés publiques sur des devices qui sont exposés à l'extérieur. Faites attention à ce que vous exposez sur des réseaux externes. Et bien sûr, il faut patcher les devices et il euh, faut faire très attention aux devices qui sont euh, end of life et euh, qui n'ont plus de support. Right, guys. Uh, thank you so voilà, much messieurs, merci beaucoup uh, pour votre attention. Donc c'était uh, votre traduction uh, en français, uh, réalisée par Ironique et David. Uh, merci beaucoup uh, de nous avoir écoutés. Si vous avez le moindre feedback, uh, Twitter, at C3Lingo, ou uh, le hashtag C3T sur Twitter. Et maintenant, on va passer aux questions. Des questions dans la salle Salut, je suis un, un admin réseau euh, random et euh, je sais que beaucoup de gens utilisent la même communauté SNMP sur beaucoup de leurs devices. Et à ma connaissance, si on peut accéder en read-only à ces routeurs, on peut utiliser le même principe exposé pour hacker sur tous les devices. Donc, euh, euh, ne pas utiliser la même community sur tous les devices, ça serait une idée 
Donc ce qui est important, c'est d'updater les routeurs, parce que ça, c'est une vulnérabilité euh, de patch. Donc c'est un patch euh, euh, qui est exploité et euh, il suffit d'updater pour... Euh, voilà. Donc euh, le, le problème d'utiliser la même communauté ne euh, devrait pas exister. D'autres questions It's alive. Une question d'Internet. Yeah, Internet, Internet demande combien de temps vous a pris ce projet uh, well, working on this exploit, uh, Donc, uh, travailler uh, sur cet uh, exploit uh, m'a pris à peu près 4 semaines uh, uh, environ. Entre uh, la découverte uh, 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 du device jusqu'à la création de l'exploit final. Thank you. I, I have a question maybe for you as well. J'ai une question peut-être pour vous. Vous avez probablement beaucoup de personnes qui ont travaillé avec vous sur cette vulnérabilité. Non, je n'ai pas vraiment beaucoup de volontaires qui travaillent avec moi. Ça fait partie de mes recherches personnelles. Merci beaucoup pour ce... Cette um, présentation so vraiment, vraiment éclairante. Le proof of concept et le, la publication de, de, de cette uh, vulnérabilité, tout, tout cela sera publié d'ici une semaine. Thank you.